सेप्टेम्बर आगे जतियों दले फिरते इबादत विपिएल दिए फिर तस्किन मिनहजुल आबेदी नान्नू जान ना निजे भविष्य एकडेमी कप थे आज प्रतिभावान फुटबलार पेल बाफुफे परवर्ती धापे परिचर्यार परिकल्पना टूर्नमेंटे बयस लुकानो और अव्यवस्थापनार अभिजोग विश्व नाना प्रांत खेलाधूलार खबर नहीं नियमित आयोजन खेल समय और आयोजन अपन संगे आज हमें एस एम इकबाल मिरपुरे खालेद मोहम्मद सूजन अधीने अनुशीलन कर तस्किन आहमेद मंगलवार सबक टाइगर अधिनयक परामर्शे गुड लेंथ और फुल लेंथे अनुशीलन चालिए गए ढाका एक्सप्रेस अनुशीलन माझे तस्किन बोलिंग टोटकाओ दिए सूजन मिरपुर एम दृश्य देखे स्वस्ती मिले जो टाइगर समर्थक चोट काटिए पूर्ण रिदमे फिर प्रचेषा नियमित बोलिंग अनुशीलन कर टाइगर पेसार तस्किन आहमेद आगे अनेकटाई उन्नतर पथे ढाका एक्सप्रेस एर आगे एकाई व्यक्तिगत अनुशीलन छाड़े एदीन स्पीड स्टारे अनुशीलने उपस्थित छें खालेद महमूद सूजनो उइकेटर पेचन थे परक कर तस्किन बल भूल त्रुटि धरिए दिए ताक बस कैक बार बोलिंग टोटकाओ दीते देखा गया है सबक टाइगर अधिनयक के लाइन किंबा लेंथ सबकिछते ही परफेक्शन फेराते कठोर परिश्रम चालीय जाकिन अनुशीलन शुरूते ही प्रथम गुड लेंथे बेस किसुटा समय बोलिंग करें पेसार एरपर खालेद महम्मद सूजन निर्देशे फुल लेंथे बोलिंग प्रस्तुत कर उइकेट अने फुल लेंथे बोलिंग चालिए जान तस्किन लक्ष्यभेद कर उइकेटर पेचन थ हाथताली दिए उत्साह बाड़िए दें टीम डेक्टर सूजन पुरोटा समय अनुशीलने उपस्थित छें बांगलेश दल फिजिओथेरपिस्ट मुजादेद सानी आसन्न आईपीएल नीलमे नाम दिए तस्किन आहमेद कंतु दुबईर नीलमे से नाम सर नीन विसिबिर आपत्ति नीलम के नाम प्रत्याहर कर नीन य पेसार पुरोपुर फिट हम चोटे संख्या थकाय आईपीएल खेलार अनुमति दे क्रिकेट बोर्ड आपात तो निजे के पुरोपुर फिट रखते चान तस्किन सबकिछ ठीक थे विपिएल दुरंत ढाकार हुए बल हाथे मठे देखा जा स्प्रीड स्टार के रिफातुल इसलम मिरन समय ढाका इंजुरी शुद्ध टी टोटी विश्वकप ही नय आगस्ट सेप्टेम्बर आगे और मठे नामा हाँ टाइगर पेसर एबादत होसनर तब फुलफिट तस्किन विपिएल दिए फिर मठे दायित्व छाड़ा किंबा विसिबिर प्रधान निर्वाचक हिसेब चुक्त मेद बाढ़ किा एम प्रश्ने मिनहजुल आबिदी नान्नू बोलें ए नहीं एखो को आलोचन है बोर्डर संगे तब दायित्व छाड़े मैच रेफारी नन फिरते कोचिंगे मिरपुरे मंगलवार सकाल अन्कम टाइगर पेसर तस्किनर प्राय मास दे रिहैब और मेडिकल विभाग के अनुशासन शेषे एदीन जे पूर्ण रिदमे बल कर ढाका एक्सप्रेस प्रस्तुत विपिएल गतर झड़ तुलते तब एबादतर खबर भिन्न शुद्ध विपिएल डिपिएल और लंका सीरीज ही नये चलती बचर अफगान सीजे पावा बापाएर चोटे सिलेट रकेट खेलते पर टी टोटी विश्वकपे मठे फेरा हो अंत तो आगस्टर आगे इबादतर मन हम नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन टा दिए शुरू करार पसिबिलिटी आ नेक्स्ट सीजन मीस डोमेस्टिक सीजन अगस्ट सेप्टेम्बर फार्स्ट क्लस क्रिकेट दिए ये एक आपडेट हमारे आन और जो रिहबर मध्य आज एर आगे सम्भव साम्प्रतिक समय टाइगर पेज विप्लवर अन्नतम सारथी शरीफुले स्तुति झरल प्रधान निर्वाचक आबो मन कर दिले आपात तो शुद्ध रंगीन पोशाके खेले जो समय सदा पोशाके दल प्रयोजन डाका होते मुस्ताफिज के किु कि खेलवाड़ के क्योंकि अपना ह्विट बल रेड बल क्यों प्रथम दिखे चिंता भावना करते मुस्ताफिजर बेपारों एरक और कि इंजुरी क्योंकि बैकफुटे नहीं गई शरीफुल तो ट्रिफान डेज परफरमेंस कर कंटिन्यूस क्यों एक प्रधान निर्वाचक पद सर मैच रेफारी हान्नो तरह जानते चावा घटनार सत्यता क्रिकेटर सिद्धांत 
সাবেক অধিনায়ক আশরাফুল সাম্প্রতিক সময়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নির্বাচক হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তিগত মতামত হয় এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি মিনহাজুল আবেদিন নান্ন মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা फिक्सिंग भित्तीन संबाद प्रचार प्रेक्षी पाठानो नोटिस जवाब पे अभिजुक्त गणमामे बिुदे आईनी लड़ाई स्थगित सीधान नहीं क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम तब को तथ्य प्रमाण छाड़ा व्यक्तिगत आक्रमण के शिकार हो मर्माहत पशापी विसिबिर नीरव भूमिका नहीं हताश ही सिनियर क्रिकेटर বাংলাদেশের ক্রিকেট মাঠের চেয়ে বাইরের বিষয় নিয়েই গরম থাকে বেশি একটা না যেতে আরেকটা শুরু হয় ক্রিকেটারদের সম্পর্কের টানাটানি আর বোর্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তো আছেই আর সবশেষ ভিত্তিহীন সংবাদ ইস্যুতে ক্রিকেটার ও গণমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা যদিও এক মাসের মধ্যেই শেষ হলো ইস্যুটি অভিযুক্ত গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম চলতি মাসের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঢাকা টেস্টে ব্যাটিংয়ের সময় অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন মুশফিক তার আউটের ধরন নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে তবে অভিযুক্ত গণমাধ্যমের রিপোর্টে জাতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ আনা হয় কোনো ধরনের তথ্য প্রমাণ ছাড়া এমন গুরুতর অভিযোগ আনায় ওই প্রতিবেদক ও ক্রীড়া বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠান মুশফিকুর রহিম তার নিজ জেলা বগুড়া সহ বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন করেন ভক্তরা চরম চাপের মুখে টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে সংবাদটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় নিউজ চ্যানেলটি আইনি নোটিশের জবাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে পুরো বিষয়টির ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুশফিক মুশফিকুর রহিম সম্পর্কে এই ধরনের একটি মানহানিকর প্রতিবেদনের কারণে তার যে সুনাম খুনের বিষয় হয়েছে এবং এই বিষয়টি অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়েছেন কিন্তু মুশফিকুর রহিম এই বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আসলে এটির ইতি টেনেছেন এবং যদিও তার জন্য এই ট্রমা কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে নিউজিল্যান্ড থেকে ফেরার পর দিনই আইনি লড়াই থেকে সরে আসার কথা জানালেন মুশিফ তবে এ বিষয়ে ক্রিকেট বোর্ডের ভূমিকায় অবাক তিনি বিসিবি যদি এখানে শক্ত একটি ভূমিকা নিত তাহলে এটাতে যেন যেমন এই জাতীয় অপরাধের বিচার হয় একই সঙ্গে কিন্তু ভবিষ্যতেও এই জাতীয় কার্যক্রম যাতে না হয় সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো পদক্ষেপ বিসিবি থেকে আমরা পাইনি মুশফিকের এই হতাশা অযৌক্তিক নয় সমর্থক থেকে শুরু করে সব মহলে এই মন গড়া আপত্তিকর সংবাদের বিষয়ে প্রতিবাদ হলেও দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা থেকেছে নীরব দর্শক হয়ে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা ঘনিয়ে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন বাড়ছে প্রচারণার তোড়চোর লোহাগড়ায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছেন মাশরাফি বিন মর্তজা এরপরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যান ভোটারদের কাছে দেন সবার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস নড়াইল থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট হাঁটুজোড়া বারবার বিদ্রোহ করে চল্লিশ বছরের জীবনের অর্ধেকটাই ভুগিয়েছে একটা সময় খেলার মাঠে নিয়মিত হতে পারেননি হাঁটুর ইঞ্জুরিটার জন্য আবার রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো ফিরেও এসেছেন দোরদণ্ড প্রতাপে খেলার মাঠের মাস্টাফে এখন রাজনীতির মাঠে বড় নেতা কিন্তু এখানেও ভোগাচ্ছে ওই হাঁটুটাই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সবাই যখন প্রচারণায় ব্যস্ত মাশরাফির হাঁটুর সমস্যা আবারও মাথা চারা দেয় যার জন্য প্রচারণাও শুরু করেন দেরিতে রোববার প্রচারণা শুরুর পর থেকেই মাশরাফি দিন রাত এক করে নড়াইল চষে বেড়াচ্ছেন যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে লোহাগড়ার লাহোরিয়ায় প্রচারণার সময় আবারও ওই হাঁটুর ব্যথাটা ভোগাতে শুরু করে অস্বস্তি স্পষ্ট ছিল মাশরাফির চোখে মুখে তারপরও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেই সম্পন্ন করেন প্রচারণা এলাকাবাসীর দাবি দাওয়া শুনেন আশ্বাস দেন সেগুলো পূরণের লোহাগড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হচ্ছে মাশরাফিকে যাতায়াতের সুবিধার জন্য চলাফেরা করছেন মোটরসাইকেলে চলার পথেই দেখা গেল হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে দীর্ঘ সময় মোটরসাইকেলে পা সোজা রেখে ব্যথা কমানোর চেষ্টা মাশরাফির পাঁচ বছর আগে লোহাগড়া লাহোরিয়ার এই পথটা ছিল মাটির মাশরাফি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর লোহাগড়ার যোগাযোগ খাতে ছোট খাটো বিপ্লবী ঘটিয়েছেন তাই তো পথে ঘাটের নেতাকে দেখলেই সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে যাওয়াটাও বিপত্তির হাঁটুর ব্যথায় একটা সময় ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারছিলেন না কিন্তু নামটা মাশরাফি বলেই তিনি সহজে দমে যাওয়ার না ব্যথা নিয়েই সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত চালিয়ে যান প্রচারণা 
কারো দাবি মন্দির সংস্কার কারো দরকার নতুন মাদ্রাসা মাশরাফির কাছে সহজেই তুলে ধরা যায় নিজেদের চাওয়াগুলো অন্য দশজন নেতার চেয়ে আলাদা মাশরাফি যে কথা বলে নড়াইলবাসী তার চাক্ষুষ একটা প্রমাণও পাওয়া গেল কখনো কখনো অতি সাধারণ হয়েও অনেকে হয়ে ওঠেন অসাধারণ মাশরাফি প্রথাগত রাজনীতির বাইরে নড়াইলে অনেক কিছুই করার চেষ্টা করেছেন যার কারণেই তাকে ঘিরে সবার এমন মুগ্ধতা সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ নড়াইল লিওনেল মেসির নতুন বছরের সূচি প্রকাশ করেছে ইন্টার মায়ামি ক্লাবটির হয়ে আর্জেন্টাইন তারকা কোন কোন ম্যাচে অংশ নেবে তা মোটামুটি নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি ভক্তদের অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোচ্ছে না ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় এসেও নিত্য নতুন চমক দিয়ে হাজির হচ্ছেন ফুটবল মহাতারকা নতুন বছরে ভক্তরা কখন থেকে মেসি উন্মাদনায় বুধ হবেন তার একটা ধারণা দিয়েছে ইন্টার মায়ামি দু হাজার চব্বিশে ভক্তদের খুব একটা অপেক্ষায় রাখবেন না লিওনেল মেসি উনিশ জানুয়ারি ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামবেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার এই ম্যাচটা মায়ামি খেলবে এল সালভাদোর জাতীয় দলের বিপক্ষে সান সালভাদোরের কাসকাতলান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি এই ম্যাচ দিয়েই প্রিসিজন শুরু করবে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি প্রিসিজন ক্যাম্পে লিওনেল মেসির পরের সময়টা একই সঙ্গে আবেগ এবং চ্যালেঞ্জের জানুয়ারিতে এশিয়া ট্যুরে আসবে মেজর লিগ সকার ক্লাবটি সেখানে উনত্রিশ জানুয়ারি আল হিলালের মুখোমুখি হবে টাটা মার্টিনোর দল এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় পর প্রিয় বন্ধু নেইমারের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে লিও মেসির তবে ইঞ্জুরির কারণে ব্রাজিল সুপারস্টারের খেলা নিয়ে রয়েছে বড় সড় অনিশ্চয়তা এক ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবে রিয়াদ সিজন কাপে ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচটা আল নাসরের বিপক্ষে ফুটবল ভক্তরা অপেক্ষার প্রহর গুনছেন আরও একটি মেসি রোনালদো ক্লাশের অনেকে ধারণা করছেন এই ম্যাচেই হয়তো বা ক্যারিয়ারের শেষ পারের মতো মুখোমুখি হতে চলেছেন এই দুই ফুটবল কিংবদন্তি এশিয়া ট্যুর শেষ করে ইন্টার মায়ামি ফিরবে ডিআরভি পি এন কে স্টেডিয়ামে সেখানে পনেরো ফেব্রুয়ারি একটি আবেগ ঘন ম্যাচ অপেক্ষা করছে লিওনেল মেসির জন্য তিনি আবারও ফিরবেন শৈশবের ক্লাব নিউ ওয়েলস ওল্ড বয়েজে তবে এই ক্লাবের হয়ে নয় খেলবেন প্রতিপক্ষ হিসেবে ইন্টার মায়ামির জার্সি গায়ে চাপিয়ে এরপর সিজন শুরু করবে ইন্টার মায়ামি হোম গ্রাউন্ডে লিওনেল মেসিরা প্রথম ম্যাচ খেলবে রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে একুশ ফেব্রুয়ারি ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে ফোর্ট লারডেলে ইন্টার মায়ামির পরের দুটি ম্যাচ যথাক্রমে এলে গ্যালাক্সি এবং অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি ও দুই মার্চ এরপর কনকা কাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ মিশন মেসিদের রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তাদের প্রতিপক্ষ ন্যাশফিল এফসি অথবা মোকা চার মার্চ প্রথম লেগের পর দ্বিতীয় লেগ মাঠে গড়াবে তেরো মার্চ এস এম ইকবাল সময় সংবাদ শেষ হলো বাফুফে একাডেমি চ্যাম্পিয়নশিপের ঢাকা জোন একের খেলা এই জোন থেকে আটজন প্রতিভাবান ফুটবলার খুঁজে পেয়েছেন নির্বাচকরা তাদের নিয়ে শুরু হবে পরবর্তী কার্যক্রম এদিকে বাফুফের এমন আয়োজনকে সাধুবাদ জানালেও সুযোগ সুবিধা ও টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ আছে কোচ ও খেলোয়াড়দের মানে টেকার খুব ইচ্ছা ছিল ক্যাডেট হওয়ার কিন্তু টাকার অভাবে আমি ভর্তি হতে পারি নাই স্বপ্নটা অনেক বড় তবে বাস্তবতাটা ছিল বেশ কঠিন যদিও বাফুফের ভিন্ন ধর্মী এক আয়োজন তৃণমূলের ক্ষুদে ফুটবলারদের সহায়তা করছে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেশের আটচল্লিশ জেলার একশো উনসত্তরটি একাডেমি নিয়ে জোনভিত্তিক গণর্ধ পনেরো ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মঙ্গলবার শেষ হয়েছে ঢাকা জোন একের খেলা যেখান থেকে নজরে এসেছে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার শিগগিরই তাদের নিয়ে শুরু হবে পরবর্তী কার্যক্রম আমি আটটা প্লেয়ার পর্যন্ত সিলেক্ট করেছি প্রত্যেকটা জোনে যদি আমরা আট দশটা করে প্লেয়ার পাই তাহলে আমাদের মিনিমাম দুইশো ষোলো প্রায় দুশোটা প্লেয়ার পাবো আমরা আরেকটা গ্রুপ ঢুকাবো আন্ডার ফিফটিনের থার্টি প্লেয়ার ঢুকাবো থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ এটা নিয়ে হয়তো আগামী বছর আমাদের এই ফিফটিনে খেলা আছে এএফসি এবং সাফ তৃণমূলের ফুটবলারদের নিয়ে এমন আয়োজনকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন অংশগ্রহণ করা ফুটবলাররা প্রত্যাশার টুর্নামেন্টের ধারাবাহিকতা রাখবে ফুটবল ফেডারেশন অনেক ভালো আয়োজন এবং বাফুকে বাফুকে ধন্যবাদ যে এরকম টুর্নামেন্টের সাহায্যে তৃণমূলের প্লেয়ার বাছাই করতেছেন তারা বাফুফের এই একাডেমি কাপের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে পারে ফুটবলের পাইপলাইন তবে এ জন্য বাড়াতে হবে সুযোগ সুবিধা একই সঙ্গে টুর্নামেন্টে স্বচ্ছতা আনতে হবে বলে মত সংশ্লিষ্টদের ফেডারেশন যে উদ্যোগটা নিছে একটা ভালো উদ্যোগ নিছে আমাদের দেশে যেমন পাইপলাইন নেই একটা একাডেমি যদি আমরা এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করতে চাই আমাদের কোনো সুযোগ নাই টুর্নামেন্ট খেলার এই সুযোগটা করে দিছে আমাদের যে প্লেয়ারগুলো আছে ভালো প্লেয়ারগুলো ওইখান থেকে বেড়ে আসবে নিয়ে কাজ করলে অনেক অর্থ দরকার হয়
আমাদের কোন একটা স্পন্সার কোন একটা পৃষ্ঠপোষকতা কেউ নেই এখানে কেউ এসে কিন্তু কেউ সাহায্য করে না যে বসটা কিন্তু আসলে সঠিক না আমরা যতক্ষণ না ওই জায়গাটাই সঠিক হব আমাদের মনোভাবটা যতক্ষণ না এই যে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আমি ইয়া করে লাভ নাই আমরাও কিন্তু দেশের জন্য কাজ করতেছি ফেডারেশনের সাথে আমাদেরও কাজ করতে হবে এবং ফেডারেশনেরও উদ্যোগ নিতে হবে আরও স্ট্রংলি বয়সের ব্যাপারে ফ্যাসিলিটিসের ক্ষেত্রে মনে করেন বল কিছু প্র্যাকটিস ইকুইপমেন্ট এগুলো তো দিতে পারে এদিকে জোন একের ফাইনালে টাই ব্রেকারে ঢাকা গোল্ডেন ফিউচার ফুটবল একাডেমিকে তিন এক গোলে হারিয়েছে গোপালগঞ্জ ফুটবল একাডেমি मुंशीगंजे पाफोसेंदेश पुलिस एफ सी रहमतगंज मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटर विपक्षे गोले ड्र कर শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়ামে প্রমাণ করার কিছুই ছিল না বসুন্ধরা কিংসের টানা চতুর্থ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পর নতুন মৌসুমটাও তাদের শুরু হয়েছিল উড়ন্ত গতিতে ঘরের মাঠে ব্রাদার্সকে পাঁচ গোলে বিধ্বস্ত করে তারা কিন্তু অ্যাওয়ে ফর্মটা কেমন আছে সেটা একটু যাচাই করার বিষয় ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য ফেড কাপের প্রথম ম্যাচে সেই পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হলেন রাকিব ডরিয়ালটনরা ন্যূনতম ব্যবধানে হলেও ফর্টিজের বিপক্ষে জয় পেল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা কিংসের বিপক্ষে ম্যাচটা স্বাভাবিক একটা ঘটনা হলেও কিংসের দলে থাকা জিকোর জন্য ছিল প্রত্যাবর্তনের মত কাণ্ডে নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই ম্যাচ দিয়ে আবারও প্রফেশনাল ফুটবলে ফিরলেন গোলকিপার আর শুরুর দিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটালেন তিনি ক্লিন শিট রাখলেন বসুন্ধরার জালকে ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল বসুন্ধরার প্রথম গোল পেতেও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের এগারো মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন ডরিয়ালটন টুটুল হোসেন বাদশার বুদ্ধিদীপ্ত লং পাস থেকে অনেকটাই ফাঁকাতে বল পেয়ে যান ব্রাজিলিয়ান রিক্রুট প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডাররা তখন তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে তাই প্রতিপক্ষের শেষ ডিফেন্স সেনা নেই গোলকিপারকে বোকা বানাতে কোনো সমস্যাই হয়নি তার এক শূন্যতে এগিয়ে যায় বসুন্ধরা কিংস যদিও গোলের সময় ফর্টিজের ডিফেন্ডার এবং গোলকিপারের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই পিছিয়ে পড়লেও হাল ছাড়েনি ফর্টিস মাঝে মাঝেই কিংসের ডিফেন্স লাইনে হামলা চালায় তারা কিন্তু জিকোকে বোকা বানাতে পারেননি প্রথমার্ধের পরও একই লয়ে চলতে থাকে খেলা আক্রমণ করে দুই দলই কিন্তু গোলের দেখা পায়নি কেউ ষাট মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল কিংস কিন্তু ডোরিয়ালটন নিজে গোল না করে থ্রু দেন রফিকুলকে যদিও সে বলটা আর পৌঁছায়নি তার কাছে আগেই ক্লিয়ার করে দেন ফর্টিসের ডিফেন্ডাররা শেষ দিকে গোল শোধে মরিয়াছিল ফর্টিস বেশ কয়েকবার সুযোগও তৈরি করে তারা কিন্তু ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতায় সফলতার মুখ দেখেনি ক্লাবটি স্বস্তির জয় নিয়ে ফেডারেশন কাপ মিশন শুরু করল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পা ফসকালো পুলিশের সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েও ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাদের দুইবার এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ জেতা হলো না বাংলাদেশ পুলিশ ফুটবল ক্লাবের আঠারো মিনিটে প্রথমবার লিড নেয় পুলিশ আনন্দে ফেটে পড়ে তাদের ডাগ আউট কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগেই ম্যাচে সমতা আনে রহমতগঞ্জ একচল্লিশ মিনিটে কর্নার থেকে পাওয়া বলে হেড করে গোল করে পুরান ঢাকার ক্লাবটি বিরতি থেকে ফিরে আক্রমণের গতিবারে পুলিশের ফলও আসে দ্রুত সাতষট্টি মিনিটে আরও একবার লিড পায় পুলিশ এফ সি কিন্তু এবার মিনিট দশকের বেশি ডেকে নেই তাদের আধিপত্য ছিয়াত্তর মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্কোর করে দুই দুয়ে সমতা আনে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ড সোসাইটি নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ অভূতপূর্ব সারা মিলেছে সিলেট স্ট্রাইকার্সের বোলিং হান্টের প্রথম দিনের রেজিস্ট্রেশনে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হান্টের প্রথম দিনে আটশো চব্বিশ জন নিবন্ধন করেছে বলে জানিয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স ফ্র্যাঞ্চাইজ কর্তৃপক্ষ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো রেজিস্ট্রেশন চলছে সিলেট স্ট্রাইকার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রথম দিনে অফলাইনে পাঁচশো উনআশি জন এবং অনলাইনে আরও দুশো পঁয়তাল্লিশ জন নিবন্ধন করেছেন নিবন্ধন করা এই ক্রিকেটারদের নিয়ে সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একটি ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে এতে উপস্থিত থাকবেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিং ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা তাদের তত্ত্বাবধানে উনত্রিশ ডিসেম্বর প্রথম দফায় ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে পরে সেখানে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হবে দশ জন যারা বিপিএল দু চলাকালে অংশ নেবেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের অনুশীলনে থাকবেন নেট বোলার হিসেবে দু সালে বিপিএলের আগেও এভাবে দশ জনকে বাছাই করেছিল সিলেট স্ট্রাইকার্স ফ্র্যাঞ্চাইজ এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজনে দুপুরের সময়ের সঙ্গে থাকবেন আফরোজা মৌটুসি ধন্যবাদ ইকবাল দুপুরের সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের